Alors, sachez qu'à 20 secondes, on va essayer de drapeau rouge. Et on peut la battre n'importe quand entre 20 et 0 secondes. Voilà, c'est un départ, simplement, et c'est parti. Sur deux vagues. Le noir qui a pris la pole position. 15 tours à faire, je vous le rappelle. Et c'est Terry Rinker et bien sûr le 16, Seabold et Fertile. Et Dillard et Major. Maintenant, oh, que ça sera serré tout ça. Terry Rinker en bonne position. Seymour est deuxième. Fairchild est à ses trousses. Alors, nos habituels, ils se retrouvent en avant. Absolument. Rinker qui il va à fond de train. Oh, Rinker, là, vraiment, qui euh, dégage beaucoup de puissance. C'est bon, qui a absolument la pas de, de, de misère à le rattraper. Fairchild et Diller, cette jeune recrue, qui euh, peut surprendre, là, qui est présentement en quatrième position. Et là, c'est vraiment Rinker, messieurs, là, qui vraiment est, a de la puissance au maximum. Et voyons voir, on sait que c'est bon, est tenace, ainsi que Fairchild. Rinker, en ligne droite. Et rappelons que ça peut jouer maintenant aussi avec les retards de terre. Alors, Seymour, il continue sa puissance. Fairchild, la Cetrus, Dillard, le 80. Il a démontré de faisabilité de pilotage au cours du week-end. Une mécanique impeccable. Et Barry Wolf, qui est bon joueur, qui se place à l'extérieur pour laisser passer le temps du parvenu. La Major, lui, est cinquième. Major qui nous avait donné euh, de belles courses. Alors voilà, Rinker, le 10, Abzoil, le NKG, 16 de Simon, deuxième. Virgil, le 62. Et on sait que Seabold, il va pour le, le tour du chapeau avec les filles de gagner les deux dernières années, mais là, c'est yeah. Rinker qui est loin avant. C'est Rinker là, qui a décidé que ce ne serait pas jamais 203. Attention, mais Rinker est dans le trafic là, pour le moment. Rinker est dans le trafic. Ce qui donne une possibilité à Seabold de le rattraper. Mais quelle puissance déployée par le moteur de Rinker! Il est passé par l'extérieur, il revient à l'intérieur pour passer un autre opposant. Et là, c'est vraiment Seymour qui ralentit, lui. Ben, non seulement la mécanique de Rinker euh, est impeccable, mais son pilotage est tout autant, messieurs. Oh! Rinker et Seymour là, qui a décidé qu'il euh, allait à fond de train. Très serré à l'intérieur. On a complété 5 tours. Et toi et moi, c'est à l'intérieur de la carlingue, ça doit être assez, euh, du cockpit, ça doit être assez demandant au niveau des bras et tout le corps et des forces G déployées dans les virages. Rinker, bon premier. Écart important qui le sépare de Seymour, de Fairchild. Et de Dillard là, qui euh, reste quand même quatrième. Rinker dans le Hamzol numéro 10. Simone, le NGK16. Fairchild, le 62. Les pilotes qui profitent de, de conditions vraiment idéales en ce moment, les meilleurs de la fin de semaine. Ah ouais, un plan d'eau presque parfait pour ce type de course. Le vent n'est plus de la partie. Oh là, Rinker qui est allé un peu dans tous les sens, fait face à des retardataires. 
Oui, il est plutôt agressif. Lui, quand il décide de dépasser quelqu'un, il trouve le trou. Si c'est à l'extérieur, il va. Si c'est à l'intérieur, pas de problème non plus. Il n'hésite pas à croiser les sillons aussi laissés par euh, les retardataires devant lui. Avec la température que l'on a aujourd'hui, la chaleur doit être insoutenable sur un, un 15 tours de finale. Donc, Rinker, le numéro 10, Abzol, jaune. Les premiers, le deuxième, NKG 16 de Tom Seabolt. Qui n'arrive pas du tout à être capable de rattraper et d'égaler la puissance du moteur de Rinker. Au passage, oh, on est un peu dans le trafic du côté de Rinker avec des retards d'affaires devant lui, mais euh, on lui laisse la place. Oh, ça a passé serré au virage numéro 1. C'est avec euh, Tammy Wolf, ça? Ouais. Oui, c'est le. Dans le fond, c'est la deuxième fois qu'il double Tammy Wolf dans la course. Et ça se poursuit plus bas, Tommy Rinker. Terry Rinker, plutôt, qui, euh, lui, euh, n'a jamais été inquiété une seule fois durant cette course. Dans 10 tours de compléter, il n'en reste que 5. Là, Tim Seabold doit se demander euh, que diable de toi je faire pour rattraper euh, Terry Rinker. Là, ça devient... Euh, Il faut lever notre chapeau devant Terry Rinker qui n'a jamais levé le pied au cul de main. Là, ça devient très dur sur les avant-bras, le haut du corps, de maintenir cet engin. Et Rinker qui s'en laisse pas imposer, le temps de terre ou pas, a toujours maintenu le cap au niveau de la vitesse. Comme Tim Seabos, qui est un vétéran de cette classe, il vient de Tampa, en Floride. Rinker qui est toujours bon premier. Seabold deuxième. Je pense que Seabold, Michel, n'a jamais réussi à rétrécir jamais. la marge. Les... Moi, je pensais bien à un avec les retardataires, mais le, le pilotage qu'il a offert face aux retardataires, et comme l'expliquait Eric, il a passé à droite, à gauche, il n'avait plus de faire au-dessus de faisait. <rire> C'est pas très inquiétant. Alors, euh, effectivement, la marche n'a pas rétréci aucunement depuis le début de la course. Et Rinker qui est là, encore bon premier. Et retardataire ou pas retardataire, affiche un pilotage impeccable. Et bravo aussi à ces mécanos là qui ont euh, fait les ajustements nécessaires pour maintenir euh, une puissance euh, telle que Rinker pourrait se diriger droit vers la victoire. Évidemment, sauf catastrophe, là, qu'on ne souhaite pas. Ça, ça pourrait mettre un terme à deux séries de victoires euh, de ces beaux. Deux avec les filles et deux en début de saison, en 2015. Euh, il était parfait, ces beaux. Ouais, pour reprendre un vieux slogan des régates de Valleyfield, interdit au pédalo. Euh, <rire> oui. Alors, Terry Rinker, le dernier tour à faire. Et quand même, là, tu vois que Tim Seabold donne tout ce qu'il a. On aura toute une fin de course. Ah oui, c'est quand même incroyable. Là. Tim Seabold qui va à plein régime. Rinker qui est quelque peu retardé. Là, il Est-ce a vraiment là. Est-ce qu'on va avoir ah, un finish de euh, surprise alors, toute fin, Seabolt qui se rapproche de Rinker. Rinker qui est retardé. Seabolt très serré à l'intérieur. Seabolt qui remonte sur Rinker. Mais Rinker résiste. Oh! Quelle fin de course en le ventre. Eh bien, bravo à cette euh, 
classe là est F1 qui nous donne des émotions. Je pense que ces pilotes là ont le, le sens du spectacle, c'est le moins qu'on puisse dire. Euh, quand même une très belle fin de course après une domination là, pendant 14 tours de Terry Rinker. Incroyable. Il n'avait jamais été inquiété. Et euh, au dernier moment, il a eu quelques retardataires. Et on a senti si bon, on s'est dit ben, il reste un tour, on lui donne une go. Puis euh, ça a passé vraiment près là, de, de lui soutirer la victoire. Alors, euh, c'est donc dit, euh, mon cher Denis, que Brinker va s'amener tranquillement. Terry Rinker! Peut-être intense avec le casque, euh, la combinaison. C'est toujours un grand moment pour un pilote de venir célébrer devant la foule ici. Ah, euh, on ne voit pas ça nulle part ailleurs euh, sur le circuit euh, moto nautique. Alors, son entrée au carré des champions. Terry Rinker qui a bien hâte là, de. Et voilà, il célèbre avec la foule. Quel feeling ça doit être là. De... C'est une des raisons pourquoi tous les pilotes nous disent que les filles sont tellement spécial. Mesdames et Messieurs, saluons Terry Ranker! Hi, Terry! A great win for you here in Valleyfield. Yes, it's been a great win. Our team has been here for the third year now. We were second for two years, and uh, we made a goal to win this race, get another one to put a little notch on the, uh, the old headboard and say, good race, everybody. And my whole crew, the Ams whole team, man, we worked hard. Uh, can't say enough about everybody that helps me get to this place. Uh, gotta say uh, sorry for my son. He had a kind of a tough weekend, but uh, good enough we were to get up here on the podium, uh, get the first place. Yes, uh, Terry, did you think he had the boat to beat uh, Tim Seaball? Yeah, we knew he had the right ride. It's just he kept jumping out in front of us in, uh, in the qualifying, and we knew we were faster, but just not quite enough to get around him. And uh, once we got out in front of him, we, uh, we pretty much drove away. I think uh, it was important to you to, to win because Tim had two wins uh, this year. Yeah, no doubt. I mean, this is going to really tighten up the championship. We got one more race out in Seattle, Washington, so... Uh, Team's going to be working hard to put everything back together and be a first class performance out there and uh, take our fifth uh, championship home in a row for the MZOL team. Okay, great job, Terry. Congratulations. Mesdames et Messieurs, le grand champion, Terry Rinker!